ist Signeten Sabbath. Happy Sabbath. I'm so happy to be here. Ich freue mich so sehr, da sein zu können. It's great to see each and every one of you. Es ist so wunderbar, jeden einzelnen von euch zu sehen. It is so wonderful to see not only new friends, but to meet old friends as well. Es ist ganz wunderbar, nicht nur neue Freunde kennenzulernen, sondern auch alte Freunde erneut zu treffen. But of course, Jesus is our best friend. Aber natürlich ist Jesus unser bester Freund. And we are here to meet with him. Und wir sind heute hergekommen, um ihn zu treffen. And my prayer is for each one of us to not only see Jesus. Und mein Gebet ist, dass jeder einzelne von uns Jesus nicht nur sehen wird, but to make a decision for him. Sondern dass wir eine Entscheidung für ihn fällen werden. We learned last night how salvation works. Wir haben gestern Abend gelernt, wie die Erlösung funktioniert. But I find that Our need is not information, but inspiration. Ich habe entdeckt, dass unsere, das, was wir am meisten benötigen, nicht Information ist, sondern eigentlich Inspiration. Because like many things in the natural world, we know what we should do. Denn wie mit vielen Dingen in der natürlichen Welt wissen wir, was wir eigentlich tun müssten. We don't need someone to tell us what we need to change. Wir müssen nicht jemanden haben, der uns sagt, was wir ändern müssen. But the motivation is what we need. Was wir wirklich brauchen, ist die Motivation zur Veränderung. You don't need motivation to do the things you enjoy, right? Man braucht ja keine Motivation für die Dinge, die man ohnehin gerne mag. But what about things that seem more difficult? Aber was ist mit Dingen, die etwas schwieriger zu sein scheinen? And the key is to find motivation to do what is right. Und der Schlüssel besteht darin, eine Motivation dafür zu finden, das Richtige zu tun. If you've ever had a friend, wenn du jemals einen Freund gehabt hast, and you've told him, come on, you need to dress nicer, you need to wear deodorant, you need to comb your hair, und du hast gesagt, hey, du musst dir etwas besser anziehen, du musst Deo benutzen, du musst dein Haar kämmen, you need to get a job, du musst einen äh, einen Arbeitsplatz bekommen. Have you ever noticed that that friend? Habt ihr jemals bemerkt, dass euer Freund dann has no trouble doing all those things? Äh, überhaupt gar keine Schwierigkeiten hat, das dann auch zu tun. When he's in love, wenn er verliebt ist, that's the motivation. Das ist die Motivation. That is the strongest. Die am allerstärksten wirkt. True love, wahre Liebe, will change your life. Wird dein Leben verändern. And of course, that is in a romantic sense on earth. Und so ist das in einem romantischen Sinne auf der Erde. But how much more heavenly love? Aber wie viel mehr dann himmlische Liebe? So that's what I would like to start with. Damit möchte ich heute beginnen. For us to have the motivation for change in our lives. Dass wir eine Motivation haben, Veränderungen in unserem Leben zu begehren, ja, zu haben. Because without the motivation, denn ohne die Motivation, it's all just works. Ist es dann am Ende einfach nur Werke? I need to do this. I need to do that. Ich muss das tun. Ich muss jenes tun. But that will not change us. Aber das wird uns nicht verändern. One of my friends is an anesthesiologist. Einer meiner Freunde ist ein Anästhesist. And he said something very profound many years ago. Und er hat etwas sehr Bedeutsames vor etlichen Jahren gesagt. He said, in order to overcome your love of sin, er hat gesagt, damit du deine Liebe zur Sünde überwinden musst, you must find a greater love. Musst du eine größere Liebe finden. And what I'm going to present to you today is what I believe is the greatest love. Und was ich euch heute zeigen möchte ist, was ich glaube, die allergrößte Liebe überhaupt. There's a song that my nephews and niece learned when they were in school. Es gibt ein Lied, das meine Neffen und Nichten gelernt haben, als sie in der Schule waren. It goes A B C D E F G. Jesus died for you and me. Oh, ja. also es geht A B C D E F G. Jesus. Jesus, also Jesus starb für dich und mich. And the thing is, is that that song seems very, very elementary. Um, just turn to some of this oh, sorry. That, that slide, that uh, song seems very simple. Und dieser, dieser, dieses Lied ist sehr einfach, so scheint es zumindest. And so my thought is, do we really think about God's love that way? Um, und meine Frage ist, äh, denken wir wirklich über die Liebe Gottes auf so eine Art und Weise? Just like a children's song? So wie ein Kinderlied? Maybe it's something that we don't really internalize. Vielleicht ist es etwas, das wir gar nicht so richtig in uns haben. 
And so what I would like to ask you is a few simple questions. Was ich euch also fragen möchte, sind ein paar einfache Fragen. Does God love you? Liebt Gott dich? Okay, he loves maybe about half of the people. Also ungefähr die Hälfte von euch werden von Gott geliebt. Okay, does God love Jesus, his son? Liebt Gott Jesus, seinen Sohn? Okay, we're sure about that one. Da That's haben good. wir uns sind wir uns einig. Does God love the angels that serve him in heaven? Liebt Gott die Engel im Himmel, die ihm dienen? Okay, does God love the people who don't know about him yet? Liebt Gott die Menschen, die noch nichts von ihm wissen? Does God love the people who do know about him? But they don't want to serve him. Liebt Gott diejenigen, die von ihm wissen, die aber sich bewusst gegen ihn entscheiden und nicht ihm dienen wollen? Wow, we lost a lot of votes there. Also einige haben jetzt schon nicht mehr mit abgestimmt. I hope he does, because also, we're going to invite them to the university next week. Ich hoffe, er liebt sie, denn wir werden sie jetzt in der nächsten Woche zur Universität einladen. Does God love the bad angels? Liebt Gott die bösen Engel? Mm, wow, not many. Nicht mehr so viele. Does God love the devil? Liebt Gott Satan? Wow. Hm. Uh, it's always yes, yes, yes. Also es geht immer so ja, ja, ja. There's always a question for the last two groups for sure. Also für die letzten zwei, zwei Folien gibt es eigentlich immer so ein kleines Fragezeichen. So open your Bibles to Second Samuel. Öffnet eure Bibel, wir wollen 2. Samuel aufschlagen. Chapter 14, Vers 25. Kapitel 14, Vers 25. And perhaps we'll be able to learn the answer to these questions. Und möglicherweise werden wir hier die Antwort auf diese Fragen kennenlernen. And so you'll be able to answer them a little bit more confidently. So dass wir sie mit etwas mehr Überzeugung beantworten können. We're going to meet a young man whose name was Absalom. Let's read about him. Wir treffen hier einen jungen Mann, der Absalom hieß. Wir lesen von ihm hier in Vers 25. Es war aber in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom. Und er hatte dieses Lob vor allem. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war nicht ein Fehl an ihm. He was perfect. Er war vollkommen. On the outside. Zumindest äußerlich. But unfortunately not on the inside. Leider nicht innerlich. Instead of using his rare talent and influence to draw people to his father. Anstatt sein Talent und seine Erscheinung äh, zu benutzen, um Menschen zu seinem Vater zu ziehen, he used his beauty to draw people to himself. Hat er seine Schönheit dazu benutzt, Menschen auf sich selbst aufmerksam zu machen. He actually uh, did this secretly at first. Er hat das zunächst ganz auf geheimnisvolle Art und Weise gemacht. But then as he became strong, he took over Jerusalem. Als er dann aber mächtig wurde, hat er Jerusalem eingenommen. Instead of staying to fight, his father fled with his few loyal men. Anstatt dann äh, zu bleiben, um gegen seinen Sohn Absalom zu kämpfen, ist sein Vater David mit einigen loyalen Männern geflohen. And as he was fleeing, we learn that Absalom had planned to kill his own father. Und als die flohen, wissen wir, dass der Absalom den Plan hatte, seinen eigenen Vater zu töten. The real purpose of his rebellion was to take over and dethrone David. Der ganze Zweck seiner Rebellion bestand darin, seinen Vater David ähm, zu äh, abzusetzen und die Regierung zu übernehmen. And his first act as king is the worst possible thing you could do. Und seine erste Handlung als neuer König war das allerschlimmste, was man sich überhaupt vorstellen konnte. It is so bad. Das ist so schrecklich, that it is said that if Absalom does something so bad that David will hate him. Das war so geplant, dass ähm, wenn Absalom etwas so abscheuliches tun würde, dass David ihn dann wirklich hassen würde. I want you to remember that. That's going to be important at the ähm, end. Erinnert euch daran, das ist etwas, was wir am Ende noch mal ganz wichtig hier betrachten werden. If you do something so bad, your father will hate you. That's what this says. Ähm, hier geht es darum, ähm, dass er etwas so Schlimmes getan hat, mit dem Ziel, dass sein Vater ihn hassen wird. Finally, we come to the battle. Dann kommt es zur Schlacht. David's men are horribly outnumbered. Die Armee von David ist in großer Unterzahl. In fact, Ellen White says that compared to Absalom's vast army, David's men were a little handful. Ähm, Ellen White sagt uns sogar verglichen mit der großen Armee des Absalom waren die Männer Davids wie eine Handvoll Männer. And despite those overwhelming odds, David's last order is if you can spare my 
Und trotz dieser großen Widrigkeiten war der letzte Befehl Davids, wenn es möglich ist, verschont meinen Sohn Absalom. And he gives this order to all the soldiers. Und dieser Befehl ging an alle seine Soldaten. When the battle is won, als der Sieg dann äh, gewonnen worden ist, by God's grace, durch die Gnade Gottes, they have to send a messenger because David is waiting in the city. Müssen sie einen Boten senden, weil David in einer Stadt äh, wartet. The battle is won. Und der Bote sagt, wir haben gewonnen, der Sieg ist errungen. Is that good news? Ist das eine gute Nachricht? Sure. Oh, ganz natürlich. But does David celebrate? Aber hat David gefeiert? Does he say thank you? Sagt er, danke schön. Does he praise God? Lobt er Gott und preist ihn? No. Nein. He has one question. Er hat eine Frage. Is Absalom safe? Geht es Absalom gut? And there is not a clear answer. Da gibt es aber keine klare Antwort auf diese Frage. So the next messenger comes. Also kommt ein zweiter Bote. But David's question is the same with the same words. Und die Frage Davids bleibt dieselbe, sogar mit den gleichen Worten. He does not play a psalm of victory. Er spielt keinen Siegespsalm. He does not even thank the messenger for risking his life in the war. Er dankt nicht mal den Boten, die ihr Leben riskiert haben in der Schlacht. He is only focused on one person. Er ist nur auf eine einzige Person fokussiert. Is Absalom safe? Geht es Absalom gut? Now, this messenger gives him a clear answer. Dieser zweite Bote gibt ihm jetzt eine deutliche und klare Antwort. He says, may everyone who rises up against you be like that young man. Er sagt, äh, wie dem Jungen möge es den Feinden meines Herrn, des Königs und allen ergehen, die sich gegen dich auflehnen, um Böses zu tun. And I want you to see David's reaction. Und ich möchte, dass ihr Davids Reaktion hier bemerkt. Verse 33 tells us. In Vers 33. Go ahead. It's not this. It's another verse. Oh, it's fine. Just read that one. Ah, okay. Um, das heißt, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom, ach, dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre. Oh, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Did David hate Absalom? Hat David Absalom gehasst? Does that sound like hate to you? Klingt das wie Hass in euren Ohren? What was David willing to do? Was war David bereit zu tun? He was willing to die so that Absalom could live. David war bereit selbst zu sterben, so dass Absalom noch leben könnte. So now I have some simple questions for you again. Jetzt habe ich ein paar einfache Fragen an euch. Did David love Absalom because Absalom was a loyal citizen of Israel? Hat David den Absalom geliebt, weil er ein treuer Bürger seines Königreiches gewesen ist? There was one war that the United States of America was involved in. Es gab einen Krieg, in dem die Vereinigten Staaten von Amerika involviert waren. And it killed more of our people than all the wars before or after combined. Der mehr US-Bürger getötet hat als alle Kriege davor und danach zusammengenommen. What war was that? Weiß jemand, was für ein Krieg das war? It was the Civil War. Das war der Bürgerkrieg. Where brother was fighting against brother. Wo Bruder und Bruder miteinander gekämpft haben. To banish the demon of slavery. Um diesen Dämon der Sklaverei zu vertreiben. And it was defeated. Und dieser Dämon ist besiegt worden. But it costs so many of our people. Aber es hat so viele unserer Bevölkerung äh, gekostet. In today's numbers, it would be seven million people dying in a war. Wenn man den Prozentsatz hochrechnen würde auf die heutige Bevölkerung, wären das seven million. Seven million. Sieben Millionen äh, Opfer. So that wasn't the reason David loved him. Also David hat Absalom nicht wegen seiner Treue zum Königreich Maybe geliebt. Maybe he loved him because Absalom was such a loving and affectionate person. Hatte ihn vielleicht deswegen geliebt, weil Absalom so eine liebevolle, so eine nette Persönlichkeit war. Remind me what was Absalom trying to do to his father? Erinnert mich noch mal daran, was wollte Absalom mit seinem Vater tun? He's trying to kill him. Er wollte ihn töten. That wasn't the reason. Das war also auch nicht der Grund. So maybe David loved Absalom because Absalom had a pure and upright moral character. Ja, vielleicht hat David ja den Absalom geliebt, weil er so ein reines und moralisch gutes Wesen hatte. You don't get worse than incest times 10. Also, es wird eigentlich gar nicht schlimmer, als wenn man zehnfachen Inzest begeht. You need to see a psychiatrist and you need to see divine help too. Also, wenn man sowas macht, dann braucht man wirklich einen Psychiater und vor allem göttliche Hilfe. 
So that is not the reason David loved also das war auch nicht der Grund, warum David so my question hat. To you is very simple. Also ist meine Frage heute sehr einfach an dich. As bad as Absalom was, obwohl der Absalom so ein schlimmer Kerl war, why did David love him? Warum hat David ihn geliebt? Because even though he was bad, obwohl er ja so schlecht war, he was after all the son of David. War er ja trotz allem der Sohn Davids. And at that moment God spoke three words to my mind. Und als ich das erkannte, hat Gott in diesem Moment drei Worte in meinen Kopf gesprochen. And I say that God spoke to my mind because it wasn't an audible voice. Also ich sag, dass er zu meinem Denken gesprochen hat, weil es jetzt keine hörbare Stimme war. I didn't open the closet to see if someone was in there. Ich habe nicht den Schrank aufgemacht, um zu sehen, ob sich da jemand versteckt hat. There wasn't fire on the ceiling. Es gab auch kein Feuer an der Decke. But there was fire in my heart. Aber es war Feuer in meinem Herzen. And the voice went like this. Und die Stimme ging ungefähr so. Tim, I don't love you because you're a doctor. Tim, ich liebe dich nicht, weil du ein Arzt bist. And you save people's lives every day at work. Und du jeden Tag das Leben von Menschen rettest. I don't love you because you do mission work every month. Ich liebe dich nicht, weil du jeden Monat Missionsarbeit machst. I don't love you for the money that you give or ich, the friends that you have. Ich liebe dich nicht wegen des Geldes, das du spendest oder wegen der Freunde, die du hast. I don't love you for the character you've developed. Ich liebe dich nicht, weil du so einen Charakter entwickelt hast. Or even that you're Seventh Day Adventist or a Christian. Auch nicht, weil du ein Adventist oder ein Christ bist. All these things make me happy. Das macht mich alles froh, they please me. Das äh, gefällt mir gut, but they have never been the reason that I love you. Aber das war niemals der Grund, dass ich dich liebe. Yes, I'm happy that you keep my commandments. Ja, ich freue mich, dass du meine Gebote hältst, but that's not the reason that I love you. Aber das ist nicht der Grund, warum ich dich liebe. Tim, I love you. Tim, ich liebe dich. Here's the three words. Hier sind die drei Worte. Because weil your du mein ist mein. Tim, I love you because you're mine. Tim, ich liebe dich, weil du mir gehörst. And at that moment, I fell to my knees and I cried more than I've ever cried in my life. In dem Moment bin ich auf meine Knie gefallen. Ich habe geweint mehr als jemals zuvor in meinem Leben. Because for the first time I saw God. Denn zum ersten Mal habe ich Gott richtig verstanden. And I finally verstanden. understood who He was. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, wer er eigentlich wirklich ist. And because I understood who he was, und weil ich verstanden habe, wie er ist und wer er ist, I finally understood who I was. Habe ich jetzt endlich verstanden, wer ich bin? Let me explain to you. Ich möchte euch das erklären. Even though I had learned about this love at that moment, obwohl ich zu diesem Moment in diesem Moment diese Liebe erst richtig so begriffen habe, I realized that I had seen this love many times before. Stellte ich nun fest, dass ich diese Liebe schon oft zuvor gesehen hatte. In fact, I had seen it hundreds of times before. Ich hatte diese Liebe schon hunderte Male zuvor gesehen. But never understood what I was looking at. Aber ich hatte niemals verstanden, was ich da eigentlich gesehen hatte. Let me explain. Ich möchte euch das erklären. I trained in three level one trauma centers. Ich habe in drei großen Notfallaufnahmestationen, Level 1 äh, Traumastationen, äh, bin, bin ich da ausgebildet worden. And that means the sickest of the sick people. Go to those hospitals. Das bedeutet, da sind so die kränkesten der Kranken, die dorthin gebracht werden. Bad car accidents. Ganz schlimme Autounfälle. Gunshot wounds. Ähm, Wunden, die durch Schusswaffengebrauch erzielt wurden. Heart attacks, strokes. Ähm, Schlaganfälle, Herzattacken. And the very best physicians are there 24 hours a day. Und die allerbesten Ärzte sind dort 24 Stunden am Tag im Dienst. One day. The paramedics called me. Eines Tages haben mich die Sanitäter angerufen. And they said, I hope you're ready this morning because we have a sick one. Bless und ähm, sie haben mich, mich angerufen und gesagt, ich hoffe, du bist bereit. Wir haben einen wirklich Kranken, einen wirklich Verletzten. Ein 15-jähriger boy was hit at 120 kilometers an hour. Ein 15-jähriger ähm, hatte einen Autounfall und wurde bei 120 km/h getroffen. It took them 10 minutes just to get him out of the car. Es hat sie 10 Minuten gebraucht, um überhaupt ähm, ihn aus dem Auto herauszubringen. And then when they finally removed him, he was barely alive. Und als sie ihn dann endlich herauslösen konnten, war er gerade noch so am Leben. And so they raced to the hospital. Also sind sie zum Krankenhaus gerast. And as they wheeled him toward the trauma bay. Sie haben ihn dann in äh, den Raum hinein, in den Traumaraum hinein ge gerollt. He got much worse. 
dann ist es mit ihm noch viel schlimmer Because gewesen. One of the paramedics jumped on the gurney and started doing chest compressions as they wheeled it toward me. Denn einer von den Sanitätern ist während sie ihn noch hineingerollt haben auf ihn gesprungen und hat mit der Reanimation begonnen. And with every compression I could hear crunch, crunch, crunch. Mit jeder Komprimierung konnte ich hören, wie es knackt und knackt und knackt. Because all of his ribs were broken on Denn the left side. Alle seine Rippen auf der linken Seite waren gebrochen. I grabbed my endotracheal tube and I moved it past the broken bones and the bleeding and I Put it in his vocal cords. Ich habe diese, diese, diesen Tubus genommen und habe direkt zwischen all die zerbrochenen äh, Rippen. Äh, where did you put it? This trachea or his windpipe, you can say whatever you want. His in airway. In die Trachea hineingetan, ja. In die Luftröhre. Danke. And I turned on my ventilator. Und ich habe meinen Ventilator angemacht. But I only saw a column of blood go up and down the tube, up and down the tube. Aber in dem, in, in dieser, in diesem Schlauch ging nur noch Blut auf und ab. There was no gas exchange. Da ist kein Gasaustausch mehr statt, hat kein Gasaustausch mehr stattgefunden. He had so much bleeding that I needed to drain the blood so his lung could reinflate. Ich äh, musste erstmal all das Blut äh, wegbekommen, damit seine Lungen überhaupt wieder äh, Luft aufnehmen konnten. So I cut a hole in the side of his chest and I put in a chest tube. Also habe ich ein, ein, ein Loch in seine, in seine Brust äh, hineingeschnitten und habe da ähm, einen Schlauch hineingetan. And immediately a liter of blood came out. Und sofort kam ein Liter Blut hinaus. And another liter of blood came Und noch ein Liter Blut. And it kept going. Und das kam und kam und kam. And at that point, I clamped the tube and took about half a step back. Und in dem Moment habe ich äh, den Schlauch abgeklemmt und bin so einen halben Schritt zurückgegangen. Because I knew he would die. Denn ich wusste, er wird sterben. And somebody saw the look in my eyes. Jemand sah den Blick in meinen Augen. They saw a look that told them that death was coming. Sie sahen diesen Blick, der ihnen deutlich machte, der Tod wird jetzt kommen. And when they saw that look. Und als sie diesen Blick in meinen Augen sahen, even though I wear a mask and a face shield for traumas, obwohl ich eine Maske habe und und ja kaum mein Gesicht kaum zu sehen ist, the eyes tell all, ähm, haben die Augen genug gesagt. They cried out and they said no, no. Und da haben sie gerufen nein, nein. Oh why? Warum? Why wasn't I driving this morning instead of him? Warum bin ich nicht heute Morgen gefahren statt ihm? Who was that? Wer war das wohl? Who would want to trade places with someone who's going to die? Wer würde gern den Platz tauschen mit jemandem, der gerade am Sterben ist? Yeah, it was his father. Das war sein Vater. His father was giving him hours to get his driver's permit on the highway. Sein Vater hatte mit ihm so Übungsstunden gemacht, damit er seine Fahrerlaubnis haben kann. When his son was struck and killed by a drunk driver. Als sein Sohn von so einem Truck getroffen und dann auch getötet worden. Ist. Come with me to the emergency department. Kommt mit mir in die Notfallaufnahme. I'll introduce you to an eight year old girl. Ich möchte euch eine achtjährige, ein achtjähriges Mädchen vorstellen. Anyone eight years old here? Jemand hier, der acht Jahre alt ist? Anyone eight years old? Acht Jahre? No? no? Maybe. Well, she didn't look like she was eight. Sie sah nicht aus, als ob sie acht Jahre alt wäre. She looked more like she was five years old. Mehr als fünfjährige sah sie aus. Because she had lost all her hair. Sie hatte all ihre Haare verloren. And her body was wasted away. Und ihr Körper war vollkommen ausgezerrt. From the chemotherapy and the cancer that was inside her. Von der ganzen Chemotherapie und von dem Krebs, der in ihr wütete. And she came in for a common side effect of the medicine, which is nausea and vomiting. Und sie kam äh, in die Notfallaufnahme, weil sie so einen Nebeneffekt hatte von dem Medikament. Sie hatte äh, Brechanfälle gehabt. But the only problem is I couldn't stop it. Das Problem war nur, ich konnte die nicht mal stoppen. I gave her medicine after medicine after medicine. Ich habe ihr Medizin nach Medizin gegeben, Medikament. And she just kept vomiting. Und sie hat immer weiter gebrochen und gebrochen. I gave her fluid as quickly as I could in the vein. Ich habe ihr ganz schnell Flüssigkeit in die Venen gegeben. But it seemed like when I put some fluid in, fluid just would come out. Es schien so, als ob das, die Flüssigkeit, die ich hineingab, sofort wieder herauskam. All of her lunch came up. Alles, äh, äh, ihr ganzes Essen kam wieder heraus. And then Yellow fluid came up. Und dann kam gelbe Flüssigkeit heraus. And then green bile came up. Und dann grüne Galle. And then she said, "Oh, it hurts so much." Und dann sagt sie, "Oh, das tut so weh." And she vomited up blood. Und dann hat sie Blut. Geschluckt. And when the blood started coming up, und als das Blut herauskam, someone cried in the room. Hat jemand im Raum geweint? And they said, "Oh no, why? Und sagt, why? Oh, oh nein, nein, warum, warum? Why would she have the cancer?" Warum hat sie den Krebs? Why couldn't I have had the cancer? Warum könnte ich nicht den Krebs haben? She hasn't done anything wrong. Sie hat auch noch gar nichts verkehrtes getan. Why couldn't I take the chemotherapy instead of her? Warum könnte ich nicht die Chemotherapie an ihrer Stelle nehmen? 
Who was that? Wer war das? Anyone here had cancer before? Hat jemand hier schon Krebs gehabt? Anyone ever had cancer before? Jemand hier Krebs gehabt? Ganz wenige. Do you want cancer again? Möchtest du noch mal Krebs haben? Would anyone sign up to have cancer? Would you like some radiation? Möchte, würde jemand sich freiwillig bewerben, Krebs zu haben, um would, dann bestrahlt zu would werden? You like some chemotherapy? Möchtest du vielleicht eine Chemotherapie haben? How about mutilating surgery on your body? Wie ist mit mit ähm, mit mit Operationen an deinem Körper, die dich verletzt? Was this person crazy? War diese Person, die das gesagt hat, war die verrückt? Why would they want cancer? Warum wollte sie Krebs haben? Who was that person? Wer war diese Person? Who would choose suffering and death? For this girl. Wer würde sich für Leid und Tod entscheiden zugunsten dieses Mädchens? Who was it? Wer war das? It was her mother. Das war ihre Mutter. Who held that girl's hand? Die die Hand dieses Mädchens gehalten hat. Until she died. Bis sie gestorben ist. You know, I can tell you another story. Ich kann euch noch eine Geschichte erzählen. About a young boy. Von einem jungen. And he jungen. was tired of the rules at home. Er hatte irgendwie keine Lust mehr auf die Regeln zu Hause. And he decided to run away. Er hat sich entschlossen, ähm, von zu Hause wegzulaufen. And soon after he ran away, he joined a gang. Und schon bald hat er sich einer Gang angeschlossen, einer Bande. And that gang taught him how to steal. Und die haben ihm beigebracht, wie man stiehlt. How to kill. Wie man tötet. And how to sell drugs. Und wie man mit Drogen handelt und sie verkauft. Until one night. Bis eines Abends. Someone was not happy with their drugs. Ähm, jemand nicht zufrieden war mit den Drogen, die sie bekommen hatten. So they demanded their money back. So haben sie das Geld zurückgefordert. This young boy wouldn't give it back. Aber dieser junge Mann hat, wollte sein Geld, das Geld nicht zurückgeben. So the person drew their gun. Also hat die Person eine Waffe gezogen. And he drew his gun. Und er auch hat, sein, auch er hat seine Waffe ge were fired. gezogen und es Schüsse fielen. And one of the bullets passed through the young man's chest and he went down. Und eine Kugel ging durch die Brust dieses jungen Mannes und er fiel nieder. His fellow gang members quickly grabbed him and raced him to the level one trauma center. Seine Bandenmitglieder haben ihn schnell aufgenommen äh, und haben ihn sofort in die Notfallaufnahme gebracht ins Krankenhaus. They dropped him off at the front door and ran. Sie haben ihn an der, an der Eingangstür äh, liegen lassen und sind weggelaufen. And my triage nurse called for help as she tenderly put him in a gurney. Und unsere Krankenpfleger haben dann um Hilfe ge gerufen, als wir ihn dann äh, hineinbrachten. I was at his side in a few seconds. Innerhalb von wenigen Sekunden war ich an seiner Seite. And I will never forget the look of fear in his eyes. Ich werde niemals vergessen, wie ängstlich er mit seinen Augen geschaut hat. As he grabbed my white coat, als er meinen weißen Kittel gegriffen hat. He said, "Doc, I'm so thirsty." Und er sagte, "Doc, ich bin so durstig." Don't let me die. Lass mich nicht sterben. As my nurses put in large IVs into his arms. IVs, also als meine Krankenschwestern große IVs in Infusionen äh, hineintaten and my uh, other helpers put the cardiac monitor on his chest und die anderen Helfer die äh, das EKG äh, auf die Brust hatten we watched his heart tracing haben wir seine Herzkurve beobachtet go flat und die ging ganz gerade and his eyes rolled back into his head and he collapsed into the gurney und seine Augen waren ganz hinten im Kopf und er ist äh, zusammengebrochen and some even of my colleagues thought he was dead und einige meiner Kollegen dachten schon, er ist tot. But I knew he wasn't dead. Aber ich wusste, er ist noch nicht tot. I knew he was still alive. Ich wusste, er ist noch am Leben. Because the bullet had passed through his chest. Denn die Kugel war durch seine Brust durchgegangen. And penetrated his heart. Und war in sein Herz hineingegangen. Creating a condition where the heart will bleed into the pericardial space. Wo also das Herz, wo es aus dem Herzen blutet in 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 den Herzbeutel. And as the blood accumulates outside the heart, the pressure accumulates outside the heart. Und dadurch nimmt der Druck um das Herz herum sehr stark zu. And when the pressure outside exceeds the pressure inside, then your heart will stop. Und wenn der Druck außerhalb des Herzens größer ist als der Druck im Herzen, dann stoppt das Herz. And you have 30 seconds to save Und man hat genau 30 Sekunden, um den Menschen zu retten. I quickly slashed a hole in the side of his chest on the left. Also habe ich sofort in auf seiner linken Seite ein Loch geschnitten in seine Brust. I put rib spreaders There, moved them out of the way. Ich habe die Rippen äh, auseinandergedrückt. I reached in and cross clamped his aorta, cutting off all circulation to his Ich habe dann sofort seine Aorta abgeklemmt, so seine, dass die gesamte Zirkulation nach unten äh, gestoppt wurde. That doesn't sound like a good idea, does it? Das klingt gar nicht nach einer guten Idee, oder? 
But sometimes you have to do things very severe to save the person's life. Manchmal muss man sehr harte Maßnahmen, sehr schwerwiegende Maßnahmen ergreifen, um jemanden das Leben zu retten. I had to cut off the circulation to the legs. Ich musste den Blutzufluss, äh, die Zirkulation zu den äh, Beinen ab, abtrennen. So I could shunt all the blood flow to his brain. So dass äh, all sein Blutfluss jetzt ins Gehirn gehen würde. I put in an IV in him the size of a drinking straw. Also ich habe eine, äh, eine Infusion, äh, eine Nadel gelegt, die war so, so dick wie ein Strohhalm. Und ich kann eine Einheit Blut in, innerhalb von 30 Sekunden durch diese Nadel. But as quickly as I put the blood in, the blood would spurt out. Aber so schnell wie ich dieses Blut hineinbrachte, so schnell kam es auch wieder heraus. Even though I relieved the tamponade with my hand, the heart did not stop beating. And, uh, that, that, heart did not start beating. Uh, obwohl ich auch mit meinen Händen daran arbeite, hat das Herz nicht wieder angefangen zu schlagen. I stapled the bullet hole closed. I stapled it closed. Also, ja, ach so, er hat das Loch zugehalten und es hat nicht aufgehört zu bluten. Ja, genau. And I started CPR with my own hand. Also habe ich angefangen mit meinen eigenen Händen das, die, die Reanimation zu machen. But the heart would not start. Aber das Herz hat nicht aufgehört angefangen zu starten. Äh, Four schlagen. units O negative blood transfuse. Vier Einheiten Blut, äh, nur, äh, nega, nur, null negativ, wurden infu, äh, infusiert. And shocked the heart. Und ich habe das Herz geschockt. We ejected adrenaline into the heart. Wir haben Adrenalin direkt ins Herz gegeben. Four more units of blood. Vier, mehr, vier weitere Einheiten Blut. And I tried to clamp off the bleeding arteries. Und ich habe versucht, all die verschiedenen ähm, Arterien äh, abzuschneiden, die da geblutet haben. But every time I clamped one artery off, two more would start bleeding at me. Aber sobald ich eine abgeklemmt habe, sind zwei weitere wieder angefangen und haben geblutet. Mir that day I was thankful that my scrubs were red. An dem Tag war ich dankbar, dass mein, die scrubs, my scrubs, the also meine, meine Klamotten waren, äh, dass sie rot waren. Because it was so contaminated with blood. Es war so mit Blut äh, voll, that I could have just stepped into a swimming pool of blood and gotten out. It looked the same. Es hätte genauso ausgesehen, wenn ich in einen Swimming Pool mit Blut gegangen wäre. Das wäre das gleiche. Four more units of O negative. Four more units. Four more units. Noch mal, noch mal vier Einheiten null negativ. Noch mal vier Einheiten Blut. Noch mal vier Einheiten. Is the operating room ready for him? Ist der Operationssaal fertig? Bereit für ihn? Where is the cardiac surgeon? Wo ist der Herzspezialist? Four more units. Four more units. Noch, noch mal vier Einheiten. Noch mal vier Einheiten. After 40 units of O negative. Nach 40 Einheiten Blut null negativ. There's an announcement from the blood bank. Gibt es eine Durchsage von der Blutbank? There is no more O negative in this hospital. Es gibt in diesem Krankenhaus kein Blut mehr von null negativ. You have used it all. Du hast alles aufgebraucht. And when that announcement was made. Und als diese Durchsage kam. Somebody pushed past the police guards. Ist jemand durch die Polizeikräfte hindurch äh, gedrungen? They pushed past the nurses. Hat sich ja an den äh, Krankenpflegern vorbeigearbeitet? They pushed past the other doctors. Ist an den anderen äh, Ärzten vorbei? Until they were standing in front of me and in front of this young man. Und bis sie sozusagen direkt vor mir und neben diesem jungen Mann standen. And they looked at the young man. Und sie schauten auf den jungen Mann. And then they looked at me. Und sie schauten mich an. And they looked back at the young man. Und sie schauten nochmal auf den jungen Mann. And they put out their arm, haben ihren Arm ausgestreckt and rolled up their sleeve, haben den Ärmel hochgerollt and they said, I have o negative. und haben gesagt, ich habe auch null negativ. Take as much as you need. Nehmen Sie so viel, wie Sie brauchen. Who was that? Wer war das? Who would offer their blood for a criminal? Wer würde sein Blut für einen Kriminellen opfern? Who would offer a transfusion for someone who deserves to die wer würde eine bluttransfusion dem anbieten der eigentlich des todes schuldig ist because remember denn erinnert euch it may not matter es kann ja vielleicht gar nichts bringen you could give one unit of blood right now du kannst jetzt eine einheit von blut geben and cookies and juice makes it better also wenn man ein, wenn, wenn man einen eine Einheit Blut sich abnehmen lässt, dann kriegt man ein bisschen Kekse, ein bisschen Saft und, man, und einem geht es wieder gut. If you give two units of blood, wenn man zwei Einheiten Blut spendet, you will be dizzy for a long time. dann ist man schon ziemlich benebelt für eine längere Zeit. If you give three units of blood, wenn man drei Einheiten Blut spendet, your heart rate will rise. Dann, dann steigt der Herzschlag, die Herzfrequenz. And your blood pressure will fall. Und der Blutdruck senkt sich. Und du wirst in Schock 
und man hat dann schon einen Schock. And if you continue to bleed, und wenn du immer weiter blutest, you will die. dann stirbst du. And he may die anyway. Und der Kriminelle würde sowieso vielleicht sterben. Your sacrifice may be in vain for him. Dein Opfer wäre ja vollkommen umsonst vielleicht für ihn. But that didn't matter to this person. Aber für diese Person hat das keine Rolle gespielt. They were willing Sie waren bereit, to give all, alles zu geben. For just a chance, nur für die Möglichkeit, to save the guilty. den Schuldigen zu retten. Were they crazy? Waren die verrückt? Were they insane? Waren die nicht mehr ganz bei Sinnen? Who would do that? Wer würde das tun? Who would offer that? Wer würde so etwas anbieten? I'll give you a hint. It wasn't one of the gang members. Ich gebe euch einen, einen, einen Hinweis. Es war nicht einer der Bandenmitglieder. Who would do it? Wer würde das tun? It was his father. Es war sein Vater. Even though he had not seen his son in many, many years. Obwohl er seinen Sohn für einige Jahre nicht gesehen hatte. He was still willing to give all war er doch bereit, alles zu geben. For just a moment in time. Nur für einen Moment Zeit noch. I can tell you many other stories. Ich könnte euch viele andere Geschichten erzählen. They're all based on my patients. Die basieren alle auf den Erfahrungen mit meinen Patienten. I've taken care of them. Ich habe mich um sie gekümmert. I've seen them live. Ich habe gesehen, wie sie leben. And I have seen them die. Ich habe gesehen, wie sie gestorben sind. And I have listened. Und ich habe zugehört, to their parents. was ihre Eltern zu sagen hatten. I have seen the decisions they make. Ich habe die Entscheidungen gesehen, die sie getroffen haben. And it's as if the are else for 20 Und es, sieht, es ist, als ob die Eltern für 20 Minuten jemand komplett anderes sind. As I see that they are to give all. Wenn ich sehe, wie sie bereit sind, alles zu geben. It even make sense Manchmal macht das nicht mal richtig Sinn. I gave 40 units of blood to this young man. Ich hatte 40 Einheiten Blut diesem jungen Mann gegeben. I emptied the blood bank. Ich hatte die ganze Blutbank leer gemacht. And heaven was also emptied for you. Und der Himmel wurde auch für dich And once geleert. The blood bank was empty. Und als die Blutbank leer war, it still wasn't enough. Dann war das noch immer nicht genug. The father came. Der Vater kam and offered his own hat er sein eigenes blut angeboten and also when heaven was emptied for you als der himmel für dich geleert wurde it was not enough war das nicht genug and that's why jesus offered his blood for you deswegen hat jesus sein blut für dich angeboten but what does it mean for god to love you was bedeutet es dass gott dich liebt that's what it means das ist es was es what does bedeutet. it look like for god to love you like that wie sieht das aus, dass Gott dich so sehr liebt? That's what it looks like. So sieht es aus. I can tell you more stories. Ich könnte euch mehr Geschichten erzählen. I have had very hard conversations with parents. Ich habe mit einigen Eltern wirklich sehr schwierige äh, Unterredungen gehabt. I said, listen, your son is so sick right now. Und ich habe ihnen gesagt, hören Sie, he may, ihr, ihr Sohn ist so krank gerade. He may not survive tonight. Er wird wahrscheinlich heute oder möglicherweise heute Nacht nicht überleben. He may not the I'm with you right now. Möglicherweise ist es schon am Ende unserer Unterredung tot. His kidneys are gone. Seine Nieren sind äh, verloren. We are putting him on dialysis right now. Wir er ist auf an, an der Dialyse gerade jetzt. Can he have one of my kidneys? Und dann sagen sie, können, können die nicht, kann er nicht vielleicht meine Nieren haben, eine von meinen Nieren? They don't think about themselves. Sie denken gar nicht über sich selbst nach. Their only focus is saving. That child in front of them. Ihr einziger Fokus ist, wie kann ich dieses Kind retten? And I want you to know that I don't just see good parents either. Und ich möchte, dass ihr weiß, wisst, ich habe nicht nur mit guten Eltern zu tun. I see bad parents. Ich habe eine ganze Reihe auch von schlechten Eltern getroffen. But even the bad parents. Aber selbst die schlechten Eltern. It's as if a switch is flipped on their head for a moment. Da ist es so, als wenn für einen Moment so sein Schalter umgelegt wird in ihrem Kopf. Sometimes I'll look out in the waiting room to see how many people are out there. Manchmal schaue ich so in den Warte ins Wartezimmer und guck wer da so alles And wartet. And sometimes I'll see a parent like beating their child. You four letter word this, f that, s this. Und dann sehe ich wie Eltern ihr Kind schlagen und mit Schimpfworten äh, belegen. 
But even that parent, aber selbst dieser Elternteil, when that child comes back and starts to get very sick, und dieses Kind dann wirklich sehr krank wird, that parent grabs a hold of me and said, you better save him. Dann sagen die Eltern, die, die greifen mich und sagen, sie müssen mein Kind retten. And I think to myself, but you were beating him like 20 minutes ago. Und ich denke mir, vor 20 Minuten hast du es noch geschlagen. It's as if that selfish parent, so als ob dieses Ego ist dieser egoistische Vater oder diese Mutter, becomes someone else for 20 minutes plötzlich für 20 Minuten jemand anders ist. For a moment in time. Für einen Moment in der Zeit. They become the most unselfish creature in the universe. Sind sie plötzlich das selbstloseste Wesen in der ganzen Welt. And I say only 20 minutes. Und ich sage auch nur 20 Minuten. Because either the kid lives or the kid dies. Denn entweder stirbt das Kind oder es lebt. I mean, one of two things happens eventually. Denn nur eine dieser beiden Optionen wird passieren. And if The child lives. Und wenn das Kind dann überlebt, I'm sorry to tell you that the parent becomes evil again. Dann muss ich euch leider sagen, dass die Eltern auch wieder böse werden. You should never have jumped off the roof. You scared me so much. When we get home, I'm gonna kill you. Du hättest niemals vom Dach springen sollen. Du hast mir solche Angst gemacht. Wenn ich, wenn wir nach Hause kommen, werde ich dich umbringen. And if the child dies, und wenn das Kind stirbt, the parent becomes evil again. Wird auch, werden die Eltern auch wieder böse. This is your fault and your fault. I'm going to sue you and this whole hospital is going down. Fehler und das ist ihr Fehler und ich werde sie verklagen, das ganze Krankenhaus. But for 20 minutes. Aber 20 Minuten lang. You see something. Sieht man etwas. That does not come from this world. Das nicht von dieser Welt ist. You see something. Da sieht man etwas. That does not come from that evil parent. Das nicht von diesem bösen Elternteil herauskommt. It's as if a window is opened. Es ist wie als wenn ein Fenster offen ist. And through that window, und durch dieses Fenster, I see eternity. Sehe ich die Ewigkeit. And let me tell you, ich möchte euch sagen, there is nothing so beautiful as that. Es gibt nichts, was so schön ist. I have seen spouses die. Ich habe gesehen, wie Ehepartner sterben. I have seen brothers and sisters die. Ich habe gesehen, wie Brüder und Schwestern sterben. I've seen best friends die. Ich habe gesehen, wie beste Freunde sterben. But there is something different. Aber es gibt da einen Unterschied. When it is a father or a mother and the child is dying. Wenn es einen Vater und eine Mutter gibt und ihr Kind stirbt. That is why God is father. Deswegen ist Gott unser Vater. More than anything else, he is our parent. Mehr als alles andere ist er unser Elternteil. Because he knew. Denn er weiß. That we would not understand the gospel. Er wusste, dass wir das Evangelium nicht verstehen he würden. He knew. That we would be confused by Satan's deceptions. Er wusste, wir würden verführt und verwirrt sein durch die Verführungen Satans. He knew that some people would never even open the Bible. Er wusste, dass manche niemals auch nur ihre Bibel öffnen würden. And so he wrote the gospel. So schrieb er das Evangelium. On the heart of every father. Auf das Herz eines jeden Vaters. And on the heart of every mother. Und auf das Herz einer jeden Mutter. So that we would never forget why he loves us so dass wir niemals vergessen würden dass er uns liebt that we would be able to see the gospel in front of us dass wir in der lage sind das evangelium direkt vor uns zu sehen even from evil selfish human beings selbst im leben von bösen egoistischen menschen i have talked to many parents ich habe mit vielen eltern gesprochen and i have heard them und ich habe sie gehört plead for their child wie sie um ihr kind bitten und flehen It is no use anymore. We need to stop this. Es gibt keinen, es hat keinen Zweck, wir müssen damit aufhören. No, Dr. Riesenberger, please, can Na, you just call another specialist? Nein, nein, Dr. Riesenberger, können Sie nicht vielleicht noch einen anderen Spezialisten anrufen? Well, you need to transfer our daughter to a better hospital. Oh, Sie müssen unsere Tochter noch in ein besseres äh, Krankenhaus äh, bringen. I'm like, you're at Stanford University. We're like one of the best hospitals in the world. Und ich habe gesagt, wir sind hier an Stanford University, das ist das eines der besten Krankenhäuser der Welt. One time my professor decided it was over. Einmal hat äh, mein Professor entschieden, in diesem Fall es ist äh, vorbei. And the father and, machen. and mother took me aside and said, can we talk to you? Und der Vater und die Mutter haben mich zur Seite genommen und haben gesagt, können wir mit ihnen reden? We know you're attending physician. Wir sind called it quits. Wir wir wissen, sie sind ein äh, ein ein Arzt, ein, ein Assistenzarzt. And we know that they don't pay you very much money. Und wir wissen, dass sie ihnen nicht viel Geld geben. As a resident. 
äh, solange sie jetzt noch hier ähm, ja, Assistenzarzt sind. If we gave you our whole life savings, Wenn wir all das ihnen geben würden, was wir für unser Leben aufgespart haben, would you work a little longer on our son? würden sie noch ein bisschen länger an unserem Sohn arbeiten? And I said, they pay me fine. Und ich habe gesagt, das Gehalt stimmt schon. Please keep your money. Bitte behalten Sie Ihr Geld. There's no more we can do for him. Es gibt nichts mehr, was wir tun können für ihn. I'm sorry. Es tut mir leid. He's dead. Er ist tot. I have seen the tears of hundreds of parents. Ich habe die Tränen von Hunderten von Eltern gesehen. I have heard them begging for even a chance. Ich habe gesehen und gehört, wie sie auch nur für eine Chance gebettelt haben. I have seen the hope die in their eyes. Ich habe gesehen, wie die Hoffnung in ihren Augen gestorben ist. And I see that they would be willing to give all that they had. Und ich habe gesehen, wie sie bereit waren, alles zu geben, was sie hatten. And then give themselves. Und dann sich selbst zu geben. For just a moment in time. Nur für einen Moment. But I never realized. Ich habe aber nie realisiert. That when I was looking into those tear-stained eyes. Dass ich, wenn ich in solche Tränen äh, reichen Augen geschaut habe. That I was looking into the eyes of God. Dass ich in die Augen Gottes geschaut habe. And I finally understood why God loves me. Und ich habe schlussendlich verstanden, warum Gott mich liebt. Because I saw him through them. Denn ich habe ihn durch sie gesehen. And I finally understood that I was God's son. Und ich habe schlussendlich verstanden, dass ich Gottes Kind, Gottes Sohn bin. And no matter what I do or do not do, und das ganz egal, was ich tue oder auch nicht tue, I belong to him. Ich zu ihm gehöre. I have always belonged to him. Ich habe schon immer zu ihm gehört. And I always will belong to him. Und ich werde auch immer zu ihm gehören. Saved or lost. Ganz egal, ob ich gerettet oder verloren bin. Good or bad. Ob ich gut oder böse bin. I am his. Ich gehöre ihm. Finally, I understood the gospel. Endlich habe ich das Evangelium verstanden. What's the favorite verse in the Bible that tells us this? Was ist der beliebteste Vers der Bibel, der genau davon spricht? John, Johannes 3:16, right? Sure, let's say it together. Wollen wir es gemeinsam sagen? Denn For God so, 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 the world, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, son, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern him, ewiges Leben hat. Should not perish, but have eternal life. But what does that mean? Was bedeutet das? Do you even know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? If you really knew what that meant, wenn ihr wirklich wüsstest, you wüsstet, would was say das bedeutet, that verse like it was the most beautiful thing you have ever seen. Dann würdet ihr diesen Vers sagen als das wunderschönste, was ihr jemals gesehen habt. But God knew that we would be confused about John 3:16. Aber Gott wusste, dass wir über Johannes 3 Vers 16 etwas verwirrt sein würden. That's why he put the commentary for John 3:16 in the Bible. Deswegen hat er zu diesem Vers einen Kommentar in die Bibel geschrieben lassen. Where is it found? Wo ist der Kommentar? Well, it just happens to be 1 John 3:16. Es ist in 1. Johannes 3 Vers 16. Coincidence? Zufall? I think not. Ich glaube nicht. It says, hereby perceive we the love of God. Da heißt es, daran haben wir die Liebe Gottes erkannt. What does it mean to perceive? Was bedeutet erkennen? It means to understand. Es bedeutet zu verstehen, to know, to grasp, to zu, fathom, zu wissen, du, zu durchdringen. Zu Hereby erfassen. perceive we the love of God. Daran haben wir die Liebe Gottes erkannt. Why? Warum? Oder woran? Because Weil, dass he er laid down his life for us. Dass er sein Leben für uns hingegeben hat. If you hat. don't understand the love of God, wenn du die Liebe Gottes nicht verstehst, if you don't comprehend the gospel, wenn du das Evangelium nicht wirklich begreifst, you can come with me to work any day you want. Dann kannst du zu mir auf die Arbeit kommen, zu jedem Tag. And I will let you observe a trauma with a child. Und ich kann dich dann beobachten lassen, so einen Fall mit einem kleinen Kind, das einen äh, schweren Unfall hat. And I want you to watch. Und ich möchte, dass du, dann kannst du dir die And anschauen. When that child is dying, dass wenn das Kind dann stirbt, you will see that parent lay down their lives for their child. Dann wirst du sehen, wie die Eltern ihr Leben für dieses Kind hingeben wollen. And you will see. Du wirst es sehen. And you will feel. Und du wirst es fühlen. And you will know why God loves you. Und du wirst wissen, warum dich Gott liebt. Because you will see it in front of you. Denn du wirst ihn direkt vor dir sehen. God is love. Gott ist die Liebe. But we don't even know what love means. Aber wir wissen nicht einmal, was Liebe wirklich bedeutet. We like say I love ice cream. Wir sagen, ich liebe Eiscreme. What does that mean? Was bedeutet das? That doesn't mean anything. Das bedeutet doch gar nichts. I can tell you. Ich kann euch sagen. 
that I have only seen this love in one place. Ich habe diese Liebe nur an einem Ort gesehen. And that is in the trauma bay. Und das ist genau dort in dieser Notfallaufnahme. When there is no more hope left. Wenn es keine Hoffnung mehr gibt. And that child is dying. Und dieses Kind am sterben ist. God's love awakens in the heart of that parent. Dann wacht die Liebe Gottes im Herz dieser Eltern auf. And for a moment in time. Und für einen Moment. You see God. Sehen wir Gott through that parent durch die Eltern and you don't see selfish humanity da sieht man nicht die egoistische menschheit you know if i ever see a woman with this kind of love for me wenn ich jemals eine frau sehe die so eine liebe für mich hat i'm not married i've never had any kids never been married also ich bin nicht verheiratet war nie verheiratet habe keine kinder but if i see that i'm getting down on one knee and proposing on the spot also wenn ich so eine frau finde dann werde ich sofort auf die knie gehen und äh, ihr einen heiratsantrag machen but i've never seen it aber das habe ich noch nicht gesehen I've only seen it when it's a father or a mother and a child is dying. Ich habe es nur gesehen, wenn ein Vater und eine Mutter erleben muss, wie ihr Kind am Sterben ist. That's why God is Father. Deswegen ist Gott unser Vater. But people will say, oh, you know, uh, I, I, you don't understand how bad I was. Uh, God can't save me. Aber manche Leute sagen, ah, du verstehst gar nicht, wie böse ich gewesen bin. Gott kann mich nicht retten. I've committed the unpardonable sin. Ich habe die unvergebbare Sünde begangen. Maybe you've Think you gone too far. Vielleicht denkst du, du bist zu weit gegangen. Maybe you think it's it's hopeless. Vielleicht denkst du, es ist hoffnungslos. I can tell you about a seven month old baby. Ich kann euch von einem sieben Monate alten Baby erzählen. The uh, grandmother put the baby down on its stomach to go to sleep. Uh, die Oma hat das Kind auf den Bauch gelegt, damit es schläft. And when she went to wake the baby up, the baby wasn't breathing. Und als sie das Baby wieder aufwachen wollte, hat das Baby nicht mehr geatmet. And uh, They tried CPR. The paramedics couldn't intubate the child. Sie, sie haben äh, mit, äh, sie haben Animation versucht. Äh, die äh, Sanitäter konnten äh, ihr keine Infusion geben. So they were bagging the baby, bagging, bagging like yeah. with a ambu, ambu, ambu bag, like oxygen. Ja, sie haben es einfach gedrückt, das das Baby beatmet. Ah, sie haben es beatmet. Wie konnte ich intubieren? Dankeschön. I was able to intubate the child with a little tube the size of your finger. Also ich small. konnte dann das Kind intubieren mit einer mit einem Schlauch, der war so so klein wie ein kleiner Finger. But the heartbeat never returned. Aber der Herzschlag kam nie wieder zurück. And the baby was still not moving. Und das Baby hat sich nicht bewegt. And it goes on for 10 minutes, 20 minutes. Das geht so, ging so 10 Minuten, 20 Minuten. And in about 20 minutes, 30 minutes something always happens. Und so nach 20, 30 Minuten passiert etwas I hear immer. footsteps behind me. Ich höre so Fußstapfen hinter mir. Who is it? Wer ist das? It's one of the parents. Das ist einer der Eltern. And they tap me on the shoulder. Und sie fassen mich so an der Schulter. I turn around. Und ich drehe mich um. And they always ask me the, the same question. Und sie fragen mich immer dieselbe Frage. After 20 or 30 minutes. Nach so 20, 30 Minuten. And the child has no signs of life. Und das Kind zeigt keine Lebenszeichen. What do you think they ask me? Was fragen sie wohl jetzt? They say Dr. Riesenberger. Sie sagen Dr. Riesenberger. I haven't seen my son move. Ich habe mein nicht gesehen, dass mein Kind sich bewegt hat. Or take a breath without your machine. Oder irgendeinen Atemzug ohne ihre Maschine genommen hat. And you're the one beating his heart right now. Und Sie sind derjenige, der sein Herz gerade am Schlagen hält. And I need to ask you a question. Und ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Is there any? Ist da gibt es noch yeah. irgendeine hope? Hoffnung? Is there any hope? Gibt es irgendeine Hoffnung? That my son will live again, dass mein Sohn noch weiterleben kann, and have any sort of life, dass er irgendeine Art von Leben noch haben kann. And if I tell them, I say, well, you know, uh, before you came in, your your son grabbed my hand. Und wenn ich ihnen dann sagen würde, ja, also bevor sie reingekommen sind, hat mein hat ihr Sohn noch kurz meine Hand mal festgehalten. And I can see on my monitor, it's different than the monitor you can see. I can see his heart beat on its own a few times. Und äh, ich kann auf meinem Monitor, der ist anders als ihr Monitor, da kann ich sehen, dass ab und zu mal das Herz ein bisschen alleine schlägt. And, and some of those breaths on the ventilator are his breaths. He's doing it on his own. Und da gibt's auch ein paar Atmer, die er selbst ganz ohne Hilfe tut. I think we still have a very small chance that he will survive. Ich denke, wir haben vielleicht noch so eine ganz ganz kleine Chance, dass er möglicherweise überlebt. What do you think the parent will tell me to do? Was würde dann der äh, was würden die Eltern dann sagen? Why are you talking to me? Work on my son. Warum reden Sie noch mit mir? Machen Sie weiter mit meinem Sohn. But I didn't say that. Aber das habe ich nicht gesagt. I said Mr. Johnson, you're right. Und ich habe gesagt, äh, Mr. Johnson, Sie haben, Sie haben recht. If I could get his heart to be right now. Selbst wenn ich es schaffen würde, dass sein Herz jetzt wirklich weiter schlägt alleine. If he could start breathing on his own right now. Selbst wenn er wieder alleine atmen könnte. He has been down too long. 
Er ist jetzt zu lange weg gewesen. His brain is gone. Sein Gehirn ist tot, das ist, das ist nichts mehr da. There is no hope. Da gibt es keine Hoffnung mehr. What do you think he says then? Wann, was sagen die Eltern dann? He says, well, Und die sagen dann, okay. Can you let him go with the least amount of suffering you can? Können Sie ihn dann sterben lassen mit dem wenigsten Schmerzen möglich? Can you make his, as comfortable as possible? Können Sie es dafür sorgen, dass es so angenehm wie möglich ist für ihn? Hey, can you give us just five minutes to be alone? Und können Sie uns nur fünf Minuten geben, allein mit ihm zu sein? And that's what I do. Und das tue ich dann. I say the time of death is 2:34 a.m. Cut the vent, turn off the drips, clear your sharps, and give the Johnsons time with their son. Ich sage, okay, Todeszeitpunkt, 2.30 Uhr morgens, ähm, reinigt eu, die, 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 die Messer und alles, ähm, zieht euch, geht hinaus und gibt dem, den Johnsons Zeit mit ihrem Kind. And we turn everything off. Und wir drehen alle Maschinen ab. And he dies. Und er stirbt. But when I walk out of the room, Aber wenn ich aus dem Raum hinausgehe and I close the curtain, und den Vorhang schließe, sometimes I listen. dann höre ich manchmal And I hear something. Dann höre ich etwas und ich und was ich höre ist, I hear one of the parents pick up the child. Ich höre wie eines der Eltern dann das Kind aufnimmt. I hear the family come near. Wie die Familie zusammenkommt. And this is kind of what they say. Und sie sagen dann etwa so etwas. Mommy and Daddy love you so much. Mama und Papa haben dich so sehr lieb. We're going to miss you. Wir werden dich vermissen. The doctors and nurses did all they could. Die Ärzte, die Krankenschwestern haben alles getan, was sie konnten. But now you don't have to suffer anymore. Aber jetzt musst du nicht mehr leiden. Just rest. Ruhe einfach. Just go to sleep. Schlaf ein. Please, just rest and be at peace now. Bitte, ruhe einfach und sei im Frieden. We will never forget you. Wir werden dich niemals vergessen. Goodbye. Goodbye. That is the close of probation. Das ist das Ende der Gnadenzeit. When God knows that no matter what he does, wenn Gott weiß, dass egal was er tut, you will not be saved. Du nicht gerettet werden kannst. He does what all good parents do. Dann macht er genau das, was alle guten Eltern auch tun. He lets you go. Er lässt dich gehen. With the least amount of suffering possible. Mit dem möglichst geringsten Schmerzen. But he does not give up. Aber er gibt nicht auf. Until you are saved, bis du entweder gerettet bist, or until you are dead. Oder bist du tot bist. I want to share with you a concept that has occurred to me. Ich möchte mit euch ein, ein, Konzept, ein Konzept erklären. Many of us think of God as creator. Viele von uns glauben, dass Gott der Schöpfer ist. But we think of him as creator like you make a science experiment. Aber manchmal denken wir so, als wäre das ein naturwissenschaftliches Experiment. Oh, it didn't work out. You just make another one. Oh, hat nicht ganz funktioniert. Machen wir ein anderes. God is creator. Gott ist der Schöpfer. But he's creator like our parents. Aber er ist ein Schöpfer so wie unsere Eltern. I can't tell a parent. Ich kann einem Elternteil doch nicht sagen. Well, your son or daughter is dead. Ihr Sohn, ihre Tochter ist jetzt leider gestorben. Just have another. Haben Sie einfach noch ein anderes Kind? Or you know, you have enough kids, uh, you won't miss one. Oh, sie haben ja schon eine ganze Reihe von anderen Kindern, das eine wird da gar nicht jetzt groß ins Gewicht fallen. They would slap me. Sie würden mich schlagen. Because you can never replace a child. Denn man kann ein Kind nicht ersetzen. In fact, if you ask a parent, hey, do you remember the child that died? Und wenn man die Eltern dann fragt, erinnerst du dich an das Kind, das gestorben ist? Oh, who, what was their name? I don't remember. Sagen die dann, uh, wer war das noch mal? Ich kann mich nicht Nobody erinnern. Nobody does that. Niemand tut das. They will always remember. Sie werden sich immer an das gestorbene Kind erinnern. And that's why the Bible makes sense to me now. Deswegen macht die Bibel jetzt wirklich Sinn für mich. God can't make another you. Gott kann nicht ein, eine, eine Kopie von dir noch einmal machen. Let's read 2 Peter 3, 9. In 2. Petrus 3, Vers 9 heißt es, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es vorhin hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. How many does God want to save? Wie viele möchte Gott retten? All. Alle. Jeden. How many is he willing to lose? Wie viele möchte er verlieren? None. Niemanden. Or 
If God has, go ahead. Wenn, wenn ein Mensch, also if God already, yeah, go wenn, wenn Gott 100 Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte. Und wenn es, wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Even though God has 99 or 199 or a billion and 99 other kids. Auch wenn Gott 99 andere oder 199 oder eine Milliarde und 99 andere Kinder hat, he will go after the one. Wird er sich doch dem einen zuwenden, das weggegangen ist. Can you imagine if we're in the garden of Eden? Könnt ihr euch vorstellen, wir sind im Garten Eden. Eve has just eaten the apple und Eva hat gerade in diesen Apfel hineingebissen and she grabs a bunch of them. Und sie greift noch nach ein paar anderen Äpfeln. And she brings them to Adam. Und sie bringt sie zu Adam. And she says, Here, und sagt, hier, schau mal, have some. nimm auch davon. What if Adam would have said, Was wäre gewesen, wenn Adam gesagt hätte, um, um, you know, I just brush my teeth. ich habe gerade Zähne geputzt. I don't eat between meals. Ich esse nicht zwischen den Mahlzeiten. No, in fact, no. Nein. In fact, never. Ich werde niemals davon essen. What if Adam Remained loyal to God. Was wäre passiert, wenn Adam loyal zu Gott geblieben wäre? And only Eve had fallen. Und nur Eva gefallen wäre. What would happen? Was wäre passiert? If Adam and all the rest of us would obey God. Wenn Adam und alle anderen von uns Gott gehorcht hätten. And only Eve would fall. Und nur Eva gefallen wäre. What would happen to Eve? Was wäre mit Eva passiert? What would happen to the plan of redemption? Was wäre mit dem Plan der Erlösung gewesen? What would happen? To all of humanity. Was wäre mit der ganzen Menschheit gewesen? Well, do you know I know the answer? Wisst ihr, ich kenne die Antwort. You see, if only Eve had fallen, wenn nur Eva gefallen wäre, then Jesus Christ would become a man and die for Eve. Dann wäre Jesus Mensch geworden und wäre für Eva gestorben. Look at this. Schaut euch das an. Er, Jesus, hätte alle Schmerzen und Leiden auf Golgatha erduldet, um nur einen Menschen für sein Reich zu retten. Nie wird er eine Seele verlassen, für die er gestorben ist. You know how I know this? Wisst ihr, wie ich das wisse? Woher das wisse? I'll show you. Ich zeige euch. Is there anyone here who has the most children? Anyone have ten children? Jemand or more? hier, der die, wer hat die meisten Kinder hier? Hat jemand zehn Kinder? Nein. Acht Kinder. Seven. Sieben. Seven. Sieben. Hat jemand sieben Six. Kinder? Sechs Kinder. Five. Fünf Kinder. Anyone have five kids? Jemand Do you have five kids? Fünf Kinder hat. Okay. Hier hat jemand fünf Kinder. So we're going to round it up to 10 just to make the math easier. Also wir werden das jetzt aufrunden auf 10 Kinder, damit die Mathematik etwas einfacher ist. You have 10 children right now, okay? Du hast also 10 Kinder. How many children do you want to be saved? Wie viel möchtest du, dass gerettet werden? All. Alle. Ja. She answered that so quickly. Sie hat das so schnell geantwortet. Well, how about this? How about we save 6 and 4 are lost? Wie wäre es, wenn wir sagen, 6 werden gerettet? Vier werden verloren gehen. Is that okay? Ist das okay? Why are you shaking your head? That's the majority. Das ist doch die Mehrheit. Warum schüttelst du denn Kopf? Good. Das ist doch dann doch ziemlich How gut, oder? Do you want? Wie viel möchtest du? Oh, okay. Alle. All right, here we'll change it. Wir We're gonna save all your children except one. Wir nehmen alle Kinder, die gerettet werden, nur eines wird verloren gehen. Is that okay? Ist das okay? Why are you shaking your head again? Warum schüttelst Did you du den Kopf? That nine out of ten is a 90%. That's an A in most universities. Also 90 Prozent, das ist auf den meisten Universitäten eine Eins. How many do you want? Wie viel möchtest du? You know how many she wants? Habt ihr gehört, wie viel sie möchte? She wants all. Sie möchte alle. And every parent that I ask. Und jeden, jede, alle Eltern, die ich frage, wants all möchten gerne, dass alle gerettet werden. Not to lose even one. Sie möchten nicht einen einzigen verloren gehen. No matter how many children they have. Ganz egal, wie viele Kinder sie haben. Or how many children they don't have. Oder auch sie nicht haben. The answer is the same. Die Antwort ist immer dieselbe. They want them all. Sie möchten sie alle haben. If all of your children were healthy right now. Wenn alle deine Kinder gesund jetzt wären. And one of them was dying in the hospital. Und eines würde jetzt im Krankenhaus im Sterben liegen. Where would you be right now? Wo wirst du jetzt gerade sein? She would be with them. Mit diesem Kind, oder? You would miss Sabbath school. Du würdest die Sabbatschule verpassen. Not come to church. Du würdest nicht zur Gemeinde kommen. She would be with the one that was dying. Sie würde dort sein, wo das eine Kind gerade im Sterben liegt. And God is with the one that is dying right now. Und Gott ist bei dem, der gerade im Sterben liegt. And he will not leave the bedside. 
Und er wird nicht von dem Bett weggehen. Until we are home. Bis wir zu Hause sind. Or until there is no hope. Oder es keine Hoffnung mehr gibt. Every parent answers the same. Jeder, alle Eltern antworten auf dieselbe Weise. In every language. In jeder Sprache. In a hundred countries. In hundert Ländern, in denen ich gewesen bin. They all say the same. Sagen sie alle das Gleiche. And that is why I know. Und deswegen weiß ich, that God is the same. Dass Gott derselbe ist. Oh, here's a hard question for you. Jetzt habe ich eine schwere Frage für euch. Does God love the devil? Liebt Gott den Satan? Oh, Und you're still not sure. Ihr wisst es immer noch nicht genau. Let's read Matthew 5:44. Lasst uns Matthäus 5 Vers 44 lesen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Who said Matthew 5, 44. Wer hat das speaking? gesagt hier in Matthäus 5, Vers 44? Oh, yes, it's Jesus. Das ist Jesus. And, and who is Jesus? Wer ist Jesus? Jesus is God. Jesus ist Gott. We're not the Jehovah's Witnesses. We're not the Mormons. We believe that Jesus is God. Wir sind ja nicht die Zeugen Jehovas. Wir glauben, dass Jesus Gott ist. And what does God tell me? Und was sagt Gott hier mir? To love who? Wen sollen wir lieben? Love your enemies. Unsere Feinde. So, does God follow his own laws? Befolgt Gott seine eigenen Gesetze? Of course he does. Natürlich tut er das. But there's a deeper reason that God loves even his enemy. Aber es gibt noch einen tieferen Grund, warum Gott wirklich sogar seinen schwersten Feind liebt. Once upon a time there was a beautiful 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 son. Vor langer Zeit gab es mal einen wirklich wunderschönen Sohn. And he was so beautiful. There was no one more beautiful. Er war so schön, dass niemand ihm an Schönheit gleichkam. But he decided to use that beauty to draw people to himself instead of his father. Aber er benutzte diese Schönheit, um Menschen auf, an sich zu ziehen, statt sie zu seinem Vater zu führen. In fact, he tried to kill his father. Er wollte sogar seinen Vater töten. He committed adultery with his father's bride. Und er hat mit der Frau seines Vaters Ehebruch begangen. Who was it? Wer war das? Who was it? Wer war's? I hear Absalom, but I hear also. Ich höre Absalom, aber ich höre auch Lucifer. Lucifer. The story of Absalom is the great controversy. Die Geschichte von Absalom ist der große Konflikt, der große Absalom Kampf. Absalom is a type of who? Absalom ist ein Typus auf wen? Of the devil. Des right? Teufels. What was good about Absalom? Was war gut an Absalom? He was beautiful. Er war sehr schön. What about on the inside? Wie war's innen drin? He was nothing. Da war gar nichts. But what did David say at the end of the story he was willing to do? Was war David bereit am Ende der Geschichte zu tun? He would give his life for him. Er wäre bereit sein Leben zu geben für ihn. But why would you give your life for someone who's trying to kill you? Warum würdest du dein Leben für jemanden geben, der versucht dich zu töten? Wouldn't you at least practice self defense? Würdest du nicht eher Selbstverteidigung praktizieren? What if it's your son? Was, wenn es dein Sohn ist? What if it's your daughter? Deine Tochter. David was willing to die for Absalom, not because Absalom was good. David war bereit für Absalom zu sterben, nicht weil Absalom so gut war, but because he was his son, sondern weil er sein Sohn war. And that is the gospel. Und das ist das Evangelium. Not that you die for someone who's good. Nicht, dass du für jemanden stirbst, der gut ist. But you die for someone even who's bad. Sondern dass du für jemanden stirbst, der sogar böse ist. And I know, und ich weiß, that if only I had sinned, dass wenn nur ich der einzige Sünder gewesen wäre, that Jesus would come and die for me, dass Jesus für mich gekommen wäre und für you mich know gestorben how I wäre. Know that? Wisst ihr, warum ich das wisse? Because he would have died for Eve, weil er ja für Eva gestorben wäre. But watch, I'll show you. Aber passt auf, ich zeige euch. What, what is your name again, ma'am? Wie ist deine Name nochmal? Dorit. 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 If I told you one of your children was very sick, wenn ich dir sagen würde, eines deiner Kinder ist wirklich sehr krank, but that you could save them, aber du könntest sie es retten, but that you would probably die in the operation, aber du könntest bei der Operation möglicherweise sterben, would you try to save them? Würdest du es versuchen? Okay, now I'm going to tell you. Jetzt sage ich dir. Yes, you can save them. Du kannst es retten. But you will definitely die in the operation. Aber du wirst definitiv in der Operation sterben. Are you still interested? Bist du immer noch interessiert? She says yes. Sie sagt ja. And all parents say yes. Alle Eltern sagen ja. 
Why do they say yes? Warum sagen sie ja? Why is the love like that? Warum ist die Liebe so? I had a guy who was an atheist who heard this sermon. Ich habe einen Atheisten getroffen, der diese Predigt gehört hat. And he said, you know, Dr. Riesenberger, I appreciated that talk. Und er sagte, Dr. Riesenberger, ich habe das wirklich sehr wertgeschätzt, was Sie gesagt haben. And so I started talking with him. What's your name? Where are you from? Also like habe ich mit ihm gesprochen. Wo, wie heißt du? Wo kommen Sie her? And he says, uh, uh, I'm from this place and whatever. Ich bin von daher und so weiter. And I said, well, what do you believe? Und ich habe ihn gefragt, was glauben Sie? He says, I'm an atheist. Er sagt, ich bin ein Atheist. I believe in evolution, like ich, most people. Ich glaube wie die meisten an die Evolution. And I said, what do you think about the truth that transforms the world? Und ich habe ihn gefragt, was denken Sie über diese Wahrheit, die die Welt transformiert? He says, well, er sagte, hm. It's impossible for both to be true. Es ist unmöglich, dass beides, die Evolution und diese Wahrheit gleichzeitig wahr sein können. I said, why do you say that? Und dann habe ich gesagt, warum sagen Sie das? He said because survival of the fittest would never pull up the sleeve and have both of you die. Denn das Überleben des Stärkeren würde ja niemals dazu führen, dass man seinen Ärmel hochmacht und vielleicht dazu, dass beide dann sterben. That's futile. Das ist doch äh, völlig nutzlos. That's hopeless. Das ist hoffnungslos. That's stupid. Das ist doch dumm. But then I looked at him. Aber dann habe ich ihn angeschaut. And I said, but which is true, evolution or the truth that transforms? Wenn beides nicht gleichzeitig wahr sein kann, was ist dann wahr, die Evolution And oder diese Wahrheit? He wouldn't look at me anymore. Er hat mich nicht mehr angeschaut. He said, the truth that transforms the world is true. Und er sagte, diese Wahrheit, die die Welt verändert, die ist And wahr. I say, why do you say that as an atheist? Und dann habe ich ihn gefragt, warum sagen Sie das als Atheist? He said, because I'm also a father, and I know I would do the same thing. Er sagte, weil ich ein Vater bin und ich weiß, ich würde dasselbe tun. And I said, but why would you do that? Und ich habe ihn gefragt, warum? And he says, because that's my son. Und er sagte, ja, weil das ja mein Sohn ist. And I said, but why is that kind of love there? Und dann habe ich ihn gefragt, aber warum ist that diese Liebe dort sense. in deinem Herzen? Das macht doch sonst keinen Sinn. He's like, I don't know why. Und er sagte, ich weiß nicht. And I said, who put that love there? He's like, I don't know. I don't know. <lacht> Und ich fragte, wer hat diese Liebe dort hineingetan in ihr Herz? Und er sagte, ich weiß es nicht. Ich weiß And es he nicht. Walked away from me. Er ist dann gegangen. Confronted. By the truth that transforms the world. Konfrontiert mit der Wahrheit, die die Welt verändert. A truth that he could not mentally accept. Eine Wahrheit, die er mental nicht akzeptieren konnte. But that he could still feel. Aber die man noch wahr in seinem Herzen fühlen konnte. And he could not escape it. Der er nicht äh, entfliehen konnte. But here's the question. Hier ist die Frage. Is Satan a sinner? Yes or no? Ist Satan ein Sünder? Ja oder nein? Sure. Are you a sinner? Yes Bist or no? Bist du ein Sünder? Ja oder nein? Don't tell me. I already know. Ich weiß es ja schon. Tim Riesenberger, Chief of Sinners. Tim Riesenberger ist der größte aller Sünder. But forgiven by the blood of Jesus Christ. But vergeben durch das Blut Jesu Christi. Here's the difference between you and Satan. Hier ist der Unterschied zwischen uns und Satan. What's the only thing that brings you to repentance? Was ist das Einzige, was uns zur Buße bringt? What is it? Was It's ist up es? there on the screen. Das steht da am, am, auf der Leinwand. The goodness of God. Es That's ist right. Die Güte Gottes, seine, seine, seinen Charakter. You know, you can understand the Sabbath. Man kann den Sabbat verstehen. You can understand the health message. Die Gesundheitsbotschaft. You can understand the 2300 days. Die 2300 Abend und Morgen. You can understand dress reform. Die Kleidungsreform. But without an understanding of God's goodness. Aber ohne ein Verständnis der Güte Gottes. There is no change in your heart. Gibt es keine Veränderung in deinem Herzen. Only love can awaken love. Nur Liebe kann Liebe zum zum Erwachen bringen. And let me tell you. Und ich möchte euch sagen, I have seen the greatest love. Ich habe die größte Liebe gesehen. If you ask me, Tim, what is God's love like? Wenn du mich fragen würdest, wie ist Gottes Liebe? I would share the truth that transforms the world. Dann zeige, dann erzähle ich von dieser Liebe, die die Wahrheit verändert. Even though that love is very, very faint compared to God's love. Auch wenn diese Liebe nur sehr schwach ist im Vergleich zu der Liebe Gottes. It's the strongest love that I've seen. Es ist die stärkste Liebe, die ich jemals gesehen habe. But here's the question. Aber hier ist die Frage. How much of God's love and God's goodness did Satan know? Wie viel von Gottes Güte und von seiner von seiner Liebe hat Luzifer gekannt? He knew it all. Er wusste alles. And he chose to walk away. Und er hat trotzdem sich entschieden, hinwegzugehen. I want you to fill in the blank here of this verse. Ich möchte, dass ihr bei diesem Vers hier das fehlende Wort ergänzt. Go ahead. Read it. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr gesegnet meines Vaters und erbt das Reich, das You, euch oh, bereitet es, oder? Seid grundlegend der Welt. Okay, let's read the second one. Zweite, dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr verflucht in das ewige Feuer, das? No, it doesn't say, oi. Es sagt nicht euch. But everybody says that. Aber jedes Mal sagen die Leute euch. Because I kind of tricked you a little bit. Weil ich da euch reingelegt habe. But everybody says you. Jeder sagt euch. Because the devil has blinded us. 
Denn der Teufel hat uns äh, geblendet. We don't understand the character of God. Wir verstehen den Charakter Gottes nicht. How many human beings did God design to be lost? Wie viele Menschen hat Gott geschaffen, um verloren zu sein? Nein, kein einzigen. How many people were destined to go to the lake of fire? Wie viele Menschen haben, hatten das Schicksal sozusagen von Anfang an in den, in den Feuersee geworfen zu werden? If you want to understand predestination, here it is. Wenn man äh, Vorherbestimmung, Prädestination verstehen will, hier ist es. How many people does God want to save? Wie viele Menschen möchte Gott retten? Oh, alle. How many does he want to be lost? Wie viele möchte, dass er verloren sind? None. Niemand. Who is the lake of fire for? Für wen ist der Feuersee? Euch? Für euch? No, who? Nein, für wen? The devil and his angels. Für den Teufel und seine Engel. But then the next question is, why the devil and his angels? Dann right? ist die nächste Frage, also warum für den Teufel und seine Engel? Here's why. Hier ist der Grund. Here's the difference between you and the devil. Hier ist der Unterschied zwischen uns und dem Teufel. But even as a sinner, man was in a different position from that of Satan. Der Mensch aber war selbst als Sünder in einer anderen Lage als Satan. Lucifer in heaven had sinned in the light of God's glory. Lucifer hat im Himmel im Lichte der Herrlichkeit Gottes gesündigt. To him as to no other created being was given a revelation of God's love. Ihm war die Liebe Gottes offenbart worden wie keinem anderen Geschöpf. Understanding the character of God, er knowing his goodness, er kannte das Wesen Gottes und seine Güte. Satan chose to follow his own selfish independent will. Und wählte sich dennoch seinen eigenen selbstsüchtigen unabhängigen Weg. This choice was what? Seine Wahl war final. Endgültig. But why was it final? That's the next question. Aber right? jetzt die Frage, warum war sie endgültig? Was God like, ah, oh, I'm just tired of you? Hat Gott gesagt, ah, ich habe einfach es satt mit dir. Do I have to forgive you again? Muss ich dir schon wieder vergeben? Come on. Also jetzt streng dich doch mal an. Wake up. Wach mal auf. Is that the way it was? War das so? Was that the reason it was final? War das der Grund, warum es Did God war? say, I will forgive 99%, but the last 1% you're on your own? Hat Gott gesagt, ich vergebe dir 99%, aber das, das letzte Prozent, da musst du für dich selbst sorgen. Did God say, well, I'll forgive all this, but if you cross this line, I'm going to mess you up. Hat Gott gesagt, ah, ich werde dir bis dahin vergeben, aber wenn du diese Linie überschreitest, dann hast du Probleme mit mir. Was that the reason it was final? War das der Grund, warum es endgültig war? No, Nein. there was nothing more that God could do to save him. Es gab nichts mehr, was Gott tun konnte, um ihn zu retten. When does a parent tell me, okay, give up, call the code, stop? Wann sagen Eltern zu mir, okay, geben Sie auf, hören Sie auf, stoppen Sie? Do you think they ever say, oh, we've used enough of the country's resources on my child, we should stop now? Sagen die jemals, oh, ich denke, wir haben schon genügend Ressourcen unseres Heimatlandes jetzt hier verbraucht für unser Kind. Jetzt sollten wir lieber aufhören. Does any parent ever say that? Haben das Eltern jemals schon mal gesagt? It doesn't matter what country you're in. Ganz egal in welchem Land man ist. They don't care about how much money you're spending. Da, da spielt gar keine Rolle, wie viel Geld man jetzt gerade da If there's ausgibt. a chance, wenn es eine Möglichkeit noch gibt, they say go. Dann sagen sie, machen Sie weiter. Only when there is zero chance. Nur wenn es gar keine Chance mehr gibt. And you tell them we are only prolonging suffering right now. Und man ihnen sagt, wir verlängern nur noch das Leiden. The reason why they give up. Dann ist der Grund, warum sie aufgeben, is because they know the child's dead. Denn sie wissen, das Kind ist eigentlich tot. And that's the same as God. Und genauso ist es mit Gott. He knew that no matter what he showed to Satan, er wusste, dass egal was er Satan zeigen würde, he would not turn around. Er würde sich nicht mehr umkehren. And that is the same. Und genau das ist dasselbe. As what God is for us. So wie so ist es auch bei uns. He does not destroy Satan. Er zerstört den Satan Because nicht, he hates Satan. weil er Satan hasst. But he does exactly what I do every day at work. Sondern er tut genau das, was ich jeden Tag auf der Arbeit tue. When I know a child is brain dead, wenn ich weiß, ein Kind ist hirntot, do I keep the ventilator going? Sorge ich dafür, dass es immer noch beatmet wird? Do I say keep pounding on their chest? Sage ich, drücken Sie noch weiter immer auf die Brust? Who does that? Wer tut sowas? Nobody does that. Niemand. Do I get convicted? Of murder every day in my job. Werde ich jeden Tag des Mordes angeklagt in meinem Job? You know, the nicest letters that I've gotten from families is when the kid dies. Wissen Sie, die, wisst ihr, die, die nettesten und freundlichsten Briefe bekomme ich von Eltern, deren Kind gestorben ist. Why am I not in jail? Warum bin ich nicht im Gefängnis? Because I turn the ventilator off because I love the child. Ich habe die Beatmung ja abgedreht, weil ich das Kind liebe. God will destroy Satan. 
Gott wird den Satan Just like he will destroy you if you continue in sin. Genauso wie er auch dich zerstören wird, um, töten wird, wenn du in der Sünde beharrst. Because he doesn't want to see you suffer for all eternity. Denn er möchte nicht, dass du für Ewigkeit leidest. God is love. Gott ist die Liebe. And everything he does is love. Und alles, was er tut, ist Liebe. And how would a parent treat a dying child? Wie würde ein wie würden Eltern ein sterbendes Kind behandeln? Sometimes we think Manchmal denken wir, that at the end of time, dass am Ende der Zeit God's gonna zap everybody and say, "See, you got what you wanted." Gott dann am Ende so die Leute, jetzt sag, so Leute Gott zu den Leuten sagen wird, "Ah, jetzt habe ich euch, jetzt werde ich euch alle grillen." Halleluja, you have destroyed rebellion. Halleluja, du hast die Rebellion zerstört. Is that what God would say? Wird Gott so handeln? If you want to know how God would feel, wenn du wissen willst, wie Gott fühlt, then you can come with me. Dann könnt ihr zu mir kommen. When the child is gone, wenn das Kind tot ist, and I've walked out of the room, und ich aus dem Raum hinausgehe, and I've closed that curtain, und den Vorhang schließe, and I listen, und ich höre, that's how God feels. So fühlt sich Gott, because those are His children, denn es sind doch seine Kinder, that He has to let go, die er gehen lassen muss, and He knows He has to let them go because He loves them. Und er weiß, dass er sie gehen lassen muss, weil er sie liebt. I don't know about you, ich weiß nicht, wie es dir ergeht. But I've seen that love. Aber ich habe diese Liebe gesehen. And I can tell you, I'm not perfect yet. Und ich kann euch verraten, ich bin nicht vollkommen. I still stumble and fall. Ich stolper noch und falle. But I get up. Aber ich stehe auf. And I keep going. Und ich gehe weiter. Because there is no greater love than that. Denn es gibt keine größere Liebe als das. Even if God loved me only like the parents. Selbst wenn Gott mich nur so lieben würde wie diese Eltern. Only like the parents during that 20 minutes. So wie diese Eltern während dieser wenigen Minuten. It would be enough. Das wäre doch schon genug. I would serve Jehovah. Dann würde ich unserem Gott dienen. Because there is no greater love. Denn es gibt keine größere Liebe. In heaven or earth. Im Himmel und auf Erden. That I have ever seen. die ich jemals gesehen habe. And let me tell you, Und ich möchte euch sagen, that love calls you home. diese Liebe ruft dich that ein. Love causes you to desire something more. Diese Liebe möchte, dass du etwas Besseres verlangst. That love changes you. Diese Liebe verändert dich. I don't know about you, ich weiß nicht, wie es dir geht. But I want that love in my life. Ich möchte diese Liebe in meinem Herzen haben. I want to not only receive that love, ich möchte diese Liebe nicht nur empfangen, But I want to learn to give that love. Ich möchte auch lernen diese Liebe zu geben. That is the gospel. Das ist das Evangelium. And the only way und die einzige Möglichkeit that Satan can derail you from that, dass Satan uns davon abhalten kann, is to deceive you. Ist durch Verführung. About God's love and his character. Gottes Liebe und seinen Charakter. But man was deceived. Der Mensch ist verführt worden. His mind was darkened by Satan's sophistry. Sein Denken ist verfinstert worden durch Satans äh, schlaue List. I was deceived. Ich bin verführt gewesen. I did not know why God loved me. Ich wusste nicht, warum Gott mich liebt. I don't have unconditional love in my family. Ich habe in meiner Liebe nicht so eine bedingungslose Liebe. I have not seen it in my immediate relatives. Ich habe es nicht in meinen direkten Verwandten gesehen. I've only seen it from my grandmother. Ich habe es nur bei meiner Großmutter gesehen. But I've also seen it in my job. Aber ich habe es auch auf meiner auf meine Arbeit gesehen. That's why it took me so long to understand this. Deswegen hat es so lange gedauert, bis ich das wirklich verstanden habe. I was deceived. Ich war verführt. The height and depth of the love of God, I did not know. Die Höhe und die Tiefe der Liebe Gottes kannte ich nicht. For me, there was hope in a knowledge of God's love. Für mich war da Hoffnung, als ich die Liebe Gottes erkannt habe. By beholding His character. Indem ich seinen Charakter betrachtet habe. I have been drawn back to God. Dadurch bin ich zurück zu ihm gezogen worden. Do you want revival? Möchtest du Erweckung in deinem Leben? I do. Ich möchte das. This is the way. Genau so wird es passieren. Behold his character. Schau auf seinen Charakter. I can't paint a more vivid picture than ich I painted. Ich kann kein besseres Bild davon malen. There is nothing. Es gibt nichts. More beautiful. Was schöner ist. 
Everything that God has in the Bible and Spirit of Prophecy is all just one message. Did you know that? Alles was Gott in der Bibel und im Geist der Weissagung uns sagt, ist eigentlich nur eine Botschaft. Wusstet ihr das? It's just him trying to get you back home. Es ist immer nur, dass er dich zurück nach Hause ruft. When you understand this, it's like a light going on. Wenn du das verstehst, ist das wie ein Licht, das plötzlich angeht. Have you ever fallen asleep? Bist and du mal when you wake up, you don't know where you are. Bist du schon mal eingeschlafen und als du aufwachst, wusstest du nicht mehr, wo du bist? You don't know what side of the bed your head is on. Du weißt nicht mal, auf welcher Seite des Bettes du gerade liegst. That happens to medical students a lot. Das I passiert vor allem den Medizinstudenten oft. But what happens if a little light comes in the room? Aber was passiert, wenn so ein bisschen Licht in den Raum hineinkommt? You know everything. Dann weißt du alles. You know where you are. Du weißt, wo du bist. You know what side you're on. Du weißt, auf welcher Seite du bist. And that's what happened to my heart. Und das ist mit meinem Herzen passiert. God has cracked the door of my heart. Gott hat so die Tür ein Spalt aufgemacht. And I don't understand Herzen. everything. Ich verstehe nicht alles. But I do understand that his love is like that. Aber ich verstehe, dass seine Liebe so wie diese Liebe ist. And I do understand that I want that. Und ich verstehe, dass ich diese Liebe haben möchte. I don't completely understand him. Ich verstehe ihn nicht vollkommen. But I can trust him. Aber ich kann ihm vertrauen. Someone who loves me like that, I can trust. Jemand, der mich so sehr liebt, dem kann ich vertrauen. And I pray that you would understand the same. Und ich bete, dass du dasselbe verstehst. God is not trying to harass you. Gott möchte dich nicht irgendwie ärgern. God is not trying to limit you. Er möchte dich nicht begrenzen. He's trying to save you. Er möchte dich retten. I'd like to make an appeal. Ich möchte einen Aufruf machen. With this last verse. Mit diesem letzten Vers. And I pray that as we read this verse und ich bete, dass während wir diesen Vers hier lesen, that you would place your name in this verse. dass du deinen eigenen Namen in diesen Vers hineinsetzt. Dass du statt Jakob deinen eigenen Namen liest. That you would place my son or my daughter there in that verse. Dass du dann mein Sohn, meine Tochter in diesen Vers hinein tust. Have you seen the love of God this morning? Hast du heute Morgen die Liebe Gottes gesehen? Have you seen a picture? Of God's love for you this morning. Du, hast du heute Morgen ein Bild von Gottes Liebe für dich gesehen? Would you like to respond to that love? Möchtest du gern darauf antworten? If you would like to make a decision, wenn du eine Entscheidung fällen möchtest, to say to God, zu Gott zu sagen, I have seen your love. Ich habe deine Liebe gesehen. I want that love in my life. Ich möchte diese Liebe in meinem Leben haben. Maybe you've never accepted Jesus Christ as your savior before. Vielleicht hast du niemals Jesus als deinen Erlöser angenommen. That's okay. Das ist okay. You can do that. This du kannst es heute morgen tun. Maybe you've never been baptized. Vielleicht bist du nie getauft worden. That's okay. Das ist okay. You can make that decision. Du kannst diese Entscheidung fällen. Maybe you're not sure. Vielleicht bist du nicht ganz sicher. Maybe you want to study more. Vielleicht möchtest du noch mehr studieren. That's okay too. Das ist auch okay. Is there anyone here willing to study the Bible with somebody who wants to? Raise your hand. Ist der bereit wäre mit einem anderen die Bibel zu studieren? One, two, three, a few people. Ja, gibt's auch einige Pastor, schon. yeah, a few people. Yeah. So you've got some help. Also, es wird dir Hilfe geben. And if you're not sure, you can come to the university and I will reason with you until you are convinced. <lacht> Und wenn du nicht, äh, nicht, nicht ganz sicher bist, kannst du ja noch in der Woche zur Universität kommen und ich werde mit dir noch äh, weiter daran arbeiten, bis but du überzeugt I, bist. But I'm telling you that reason doesn't change you. Aber ich möchte dir sagen, äh, Argumente werden dich nicht verändern. Knowledge doesn't change you. Wissen wird dich nicht verändern. The Holy Spirit changes you. Der Heilige Geist kann dich verändern. God's love is what changes you. Gottes Liebe ist es, die dich verändert. I pray that you would decide what decision you need to make for god dass du in deinem herzen darüber nachdenkst welche entscheidung du für gott fällen möchtest i don't know if you understand but time is running out in this world ich weiß nicht ob ihr das wisst ähm, die welt geht ihrem ende zu we are getting sicker and sicker and sicker wir werden immer kränker und kränker und kränker god is doing all that he can to save us gott versucht alles was er kann um uns zu retten but there will come a time aber es wird eine zeit kommen when i will call the code He, I will call the code. I will give up the resuscitation effort. Ja, wo, wo, wo er den, den, den Prozess aufhören wird, wo er aufgeben wird. Not because I don't want to save the child. Also, wo ich auf, es gibt einen Zeitpunkt, wo ich auch als Arzt aufgebe, nicht weil ich das Kind nicht retten möchte. But because I know there's no more I can do. Sondern weil ich weiß, es gibt nichts mehr, was ich tun kann. God will make that decision someday. Gott wird diese Entscheidung irgendwann fällen. He will have to say, let him who is just, let him be just still. Er wird sagen, der Wer gerecht sei, sei weiterhin gerecht. Let him who is unholy, let him be unholy still. Lass den, der unheilig ist, weiterhin unheilig sein. There comes a time when your heart becomes so hard 
Es kommt eine Zeit, wo das Herz so hart geworden ist. That no matter what God shows you, dass egal was Gott uns zeigt, you will not turn around. Wir dann uns nicht mehr bekehren werden. But that time has not come yet. Aber diese, diese Zeit ist noch nicht da. There is still hope. Es gibt noch Hoffnung. I pray that in your heart, dann bitte ich, dass du in deinem Herzen nachdenkst, you would make your decision for God. welche Entscheidung du für Gott fällen möchtest. And if it's to learn more, und wenn es eine Entscheidung ist, mehr zu erfahren, come talk to me. dann komm zu mir und rede come mit talk mir. To pastor. Komm zu unserem Pastor und rede mit ihm. If it is to be baptized, wenn es eine Entscheidung ist, getauft zu werden, We will prepare you for baptism. Dann werden wir dich darauf vorbereiten. If you have just questions, wenn du Fragen hast, you can ask them. Kannst du sie fragen. But I just pray, aber ich bitte, that you would make a decision. Ich bete, dass du eine Entscheidung machst. But now, thus says the Lord that created you. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Oh Tim, that's my name. Tim, der dich gebildet hat. And he that formed you, my son. Und der dich gebildet hat, mein Sohn, or my daughter. Meine Tochter. Fear not, for I have redeemed thee. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. I have called thee by thy name. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Why? Warum? You, du, are, bist, mein, mein. You want to know the gospel? Du möchtest das Evangelium verstehen? There it is. Da ist es. You want to know why God loves you? Du möchtest wissen, warum Gott dich liebt? There it is in three words. Da hast du es in drei Worten. You are mine. Du bist mein. And what does that mean? Was bedeutet das? It's like a child who is dying. Wie ein Kind, das am Sterben liegt. When the parent is there. Und der, die Eltern dort sind. I can't show you anything stronger. Ich kann euch nichts Stärkeres zeigen. But the Holy Spirit, aber der Heilige Geist, can show you something stronger. Kann euch noch etwas Stärkeres zeigen. That's not just the love of an earthly parent. Nicht nur die Liebe eines irdischen von irdischen Eltern. But it's the love of God for you sondern die Liebe Gottes für dich for me. und für mich. How many of you Wie viele von euch would like to accept that love? möchten diese Liebe akzeptieren? Would like to have that love in your heart? Möchten diese Liebe in ihrem Herzen haben? If that is your decision, Wenn das dein Wunsch ist, please stand as we pray. dann lass uns gemeinsam aufstehen für ein Gebet. Loving Father in heaven. Lieber Vater im Himmel, Loving Father in heaven. Liebender Vater im Himmel, I see you at last. Ich sehe dich jetzt. You are the great father of us all. Du bist der große Vater I von have uns heard allen. Your three words. Ich habe deine drei Worte gehört. Because you're mine. Denn du bist mein. But now I say back to you. Aber jetzt möchte ich dir zurück sagen. Because I'm yours. Ich bin dein. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen.